Hola, amigas y amigos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre, Pilar Ruiz Rojas. Soy facilitadora teatral y les doy la bienvenida a mi taller de teatro y expresión oral que se realiza por iniciativa del alcalde, don Mauricio Viñambres y la Municipalidad de Quilpue. Hoy, en esta cápsula online del taller de teatro y expresión oral, voy a invitarlas e invitarlos a tomar el té, pero con té de teatro y muy a la chilena. Con tazón y del grande. Este es un momento tan típico en nuestras casas. El valor del rito. Como por ejemplo, tomar una taza con té. El valor del rito nos vincula a una comunidad y a su forma de vida. Y me he dado cuenta que en estos encuentros virtuales estamos ya constituyendo una suerte de comunidad que nos reunimos para mantener el contacto, la comunicación por medio del de arte teatral. Ahora bien, recuerden que desde sus inicios el teatro, antes de llamarse teatro, en realidad se conocía como un ritual, donde la comunidad se reunía alrededor de una fogata para eh, cantar, bailar, actuar y lo hacían para eh, con ese rito invocar a un dios y pedirle por eh, el beneficio precisamente de su tribu o de su entorno la comunidad se unía y eran uno solo en torno a una energía compartida tal como lo estamos haciendo cuando nos reunimos y compartimos una taza con té. Sin embargo, ¿les ha pasado que en la actualidad todas y todos hemos tenido que irnos adaptando a esta suerte de contacto virtual? ¿Y qué hemos descubierto? Por lo menos en mi caso, el valor que tiene el contacto personal. No es paradójico. Tuvimos que alejarnos para descubrir lo importante de esos pequeños momentos. Por ello quiero hablar del teatro. Sí. El teatro. ¿Por qué es bueno hacer teatro en estos momentos? ¿Y por qué también es bueno? mantener nuestros rituales, los rituales familiares, los rituales personales, tan sencillos como sentarse y compartir una taza con té. Ahora bien, importante recordar que estas cápsulas online del taller de teatro y expresión oral constituyen una suerte de clase, así que voy a solicitarles un cuaderno y un lápiz. ¿Están listos? ¿Están listas? Ay, sí, a mí me pasa lo mismo. Estoy preparada para escribir y el lápiz no tiene tinta. Ya, está bien, voy a esperar. Ahora sí, comencemos entonces. Esta actividad quiero que sepan que la he pensado especialmente para aquellas personas que aún están con la interrogante de ¿Me quedo a ver la cápsula del taller de teatro y expresión oral? No, ¿para qué? Total hay tanta cosa en internet. ¿Será bueno hacer teatro? ¿Será bueno hacer teatro incluso online? ¿Cómo va a ser bueno hacer teatro incluso online? Precisamente.
solamente para esas personas que están en esa disyuntiva, estas anotaciones que quiero que queden en su cuaderno. Porque después uno se olvida. Por ejemplo, si les pregunto, ¿para qué es bueno hacer teatro? Ah, oh, porque... A ver... ¿Puedo ser otra persona? Ya. Eh, ¿Puedo aprender a, a improvisar? Sí, está bien. Está bien. Pero además, es bueno hacer teatro porque el teatro nos ayuda a conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos. De ahí que en el taller de teatro y expresión oral presencial y ahora online, siempre estoy motivándolos, motivándolas a que se conozcan y que se valoren tal cual son. Solo así, ustedes van a poder ser otro u otra siendo ustedes mismos, ustedes mismas. El teatro mejora las relaciones sociales, ya que nos invita a contactarnos con otras personas. Busca ponerse en el lugar de otro, en el lugar de otra. Es decir, el teatro es un arte empático. Además, es especialmente bueno para las personas que son tímidas. Muchas personas participan de talleres de teatro precisamente por eso, para vencer su timidez y quizás para lo que muchas y muchos buscan cuando forman parte de un grupo de teatro. El poder hablar en público, el saber qué hacer con las manos, el eh, improvisar si me quedo en blanco. El teatro ayuda a mejorar la memoria, porque hay que relacionarse con textos escritos y buscar aprenderlos. Y como sabemos, la memoria, mientras más se entrena, se va a volver más ágil porque así la mantendremos más activa, más ejercitada. ¿Habían pensado en todas esas posibilidades que, que ofrece el teatro? El teatro mejora las habilidades psicomotrices. Oh, me enredé. Habilidades psicomotrices. Te da más control al moverte. Como has podido observar en las cápsulas anteriores del de taller de teatro y expresión oral, estoy siempre motivándolas, motivándolos a que realicen pequeñas actividades o dinámicas físicas amigables para mantener el cuerpo alerta. El teatro ayuda a mantener buena salud. ¡Sí! El teatro ayuda a mantener buena salud ya que es una actividad que nos conecta con emociones positivas. Nos sostiene inmunológicamente y aporta beneficios a largo plazo. Y esto no lo digo yo. Lo dicen las investigaciones que se realizaron en Inglaterra en el año 2003 y concluyeron que asistir o formar parte de una creación artística mejora el ánimo y tiene impactos positivos en diversos parámetros patológicos. Por ello, hacer teatro es un beneficio a tu sistema de salud. ¿Qué tal? ¿Te imaginabas que el teatro permitía aportar todas estas herramientas de desarrollo social, emocional, psicológico y físico a tu vida? Seguramente que no. Dale una vuelta. Hacer teatro aporta a tu vida mucho más que el mero hecho de hacer un personaje. Es como el final de un proceso. Recuerda, dentro del taller de teatro y expresión oral, buscamos por medio de estos encuentros, mantener la comunicación y saber que el teatro es una dinámica que aporta a nuestro estado de ánimo, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Amigos y amigas, 
quiero que sepan que estoy muy contenta siempre de encontrarme, aunque sea por este medio virtual, con ustedes. Al alcalde de Quilpué, don Mauricio Viñambres, muchas gracias, muchas gracias por permitir estas actividades. Y para cada uno y cada una, recuerden, un abrazo, aunque sea virtual, pero con mucho cariño. Nos vemos a la próxima.